Ik ben Petra Possel. Uh, ik mag dit al een paar jaar doen en dat is een grote eer en genoegen. Ik presenteer in het dagelijks leven kunststof op de radio en het programma over eten en koken Manjare op vrijdagavond. En Michiel Riedijk is ook een van de mensen die wel eens in ons programma is geweest, maar toen door mijn collega Jelly Brouwer aan de tand werd gevoeld. En toen deed hij heel veel omtrekkende bewegingen. Uh, hij ging uh, bepaalde persoonlijke kwesties nadrukkelijk uit de weg. Ik stel dus voor dat ik zometeen aftrap met hele persoonlijke vragen en u daar dan straks gewoon mee doorgaat. Zodat het vandaag ook een klein beetje de intimiteit krijgt van het gezelschap. We gaan het proberen. Michiel, hoe was het vanochtend? Ik zal eerst even introduceren. Michiel Riedijk is architect. Hij is partner bij Neutelings Riedijk Architecten. In 1992 opgericht met Willem-Jan Neutelings in Rotterdam. Uh, we kennen zijn werk van het Museum aan de Stroom in Antwerpen. Dat is een prachtige plek. Ik weet niet of u... Kent u dat? Ja, hè? schitterend. Uh, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Kent u dat? Ja. Ik, ik kom er bijna elke dag langs. Het is een fantastisch gebouw. Mies Bouwman aan de... Is het aan de Mies Bouwman Allee? Nee, het is nee. aan de Sumatra-laan of zo. Oh heel... ja, maar het is wel <laughs> bij het... <laughs> nou ja, zoiets Fred, Fred Osterplein en de Mies Bouwman Allee. Ja, of het Willy Dobberplantsoen. Willy Dobberplantsoen. <laughs> Cultuurhuis Rosette in Arnhem. U bent uh, op dit moment, mag ik je zeggen? Ja hoor, dat Je bent wel. aan het werk in, uh, in, met, aan uh, Naturalis in Leiden. Ja, ja, Wat gebeurt daar op dit moment? We zijn daar een fantastisch uh, natuurhistorisch museum aan het bouwen. Helemaal het nieuwe Naturalis. Nou, het, uh, ook, we zijn ook het oude Naturalis aan het verbouwen en een heel nieuw stuk ernaast aan het bouwen. Vanwege groot succes geprolongeerd, denk ik, toch? Um, Want daar, daar komen heel veel mensen naartoe. Eigenlijk gebeurt dat omdat vijf natuurhistorische musea of, uh, instituten worden samengevoegd. He, dus um, kabinet Rutte 1 heeft heel veel, laat ik zeggen, uh, hoe moet je dat op een vriendelijke manier zeggen? Ah. Bezuinigingen doorgevoerd in, uh, in, in laat ik zeggen, diverse sectoren. En een van de bezuinigingen was het samenvoegen van uh, het Natuurhistorisch Instituut van de Universiteit van Wageningen, van Leiden, van Amsterdam, uh, een botanische collectie van de Hortus, samen met Naturalis. Uh, dat werd dan het Nationale Biodiversiteitsinstituut. Ja. 40 miljoen artefacten van gedroogde tomaten die uh, uit 1516, dus dat is zeg maar... Uh, Bijna twintig jaar nadat Columbus uh, Amerika had ontdekt, uh, was al de eerste gedroogde tomaat in uh, een Nederlandse bio, uh, biodiversiteitscollectie. Het was toch een soort manjare vandaag. Ja, <laughs> was uh, onderdeel van die collectie geworden. Tot en met het schedelkapje van du Dubois. Dat is, uh, Dubois is een bekende bioloog die uh, in Java de missing link schijnt gevonden te hebben tussen... Homo sapiens en uh, nou, de Australopithecus. Mm -hmm. nou, dat zit allemaal in, uh, in dat instituut. Er zit een soort fantastische collectie. Uh, wij bouwen... Jij weet dat omdat je daarmee geconfronteerd wordt. Omdat je dat gebouw zo moet doen. Zo moet bouwen dat al die spullen goed blijven. Precies. Uh, maar het heeft ook te maken met dat je je in moet leven in de opdracht waar je aan werkt. Juist. Uh, dus als je een brandweerkazerne maakt moet je begrijpen hoe een brandweercommandant denkt. En dat gaat echt letterlijk over dat je binnen twee minuten je brandweerpak moet aantrekken. Dat je uit je bed stapt en dan stap je in je laarzen en dan trek je je bretelzen aan. En dan stommel je zo de trap af, want ze nemen allemaal niet die glijpaal. En dan moet je zo met half slaap dronken moet je dan in zo'n brandweerauto gaan zitten. Die glijpaal is helemaal passé? Nee, nee, nee. nee. Oh. Maar als je, als je zeg maar jong bent... dan Doe je, doe, je dat, oh, doe je dat twee keer en na drie keer ja. heb je pijn in je rug. Maar de brandweerman wordt ook ouder. En de brandweerman wordt ook ouder, dus die neemt gewoon de trap. Mm. Dus je moet snappen wat dat betekent. En als je een, weet ik veel, een balletschool ontwerpt, moet je snappen wat het betekent. Dat je en jardin of en cour moet opkomen. En wat dat betekent, dat de vloer moet veren of juist niet. Of dat de vloer stroef moet zijn of juist niet. Ja. Dus... Het ontwerpen van een gebouw gaat ook heel erg in het verplaatsen en het verbeelden van wat de opdracht is. Ja. Dus als jij een, een bibliotheek zou bouwen, mm -hmm. want jij bouwt geen bibliotheek, ja. of bouw je wel een bibliotheek? <laughs> ik heb, ik heb bibliotheken, bibliotheken 
gebouwd. Ja. Uh, op dit moment bouwen wij geen bibliotheek. Want je bent in Moskou bezig en in Brussel ja, onder andere. En, in Brussel zijn we een heel groot uh, goederenstation aan het verbouwen onder meer. In Moskou bouwen we een heel groot gebouw met woningen en winkels en ja. een zwembad erin. Uh, op dit moment ontwerpen we geen uh, bibliotheken. Maar stel, gesteld, hypothetisch, dat je een bibliotheek ja. moet ontwerpen, dan moet je je eigenlijk hetzelfde voorstellen wat je je moet voorstellen van die brandweermensen die dus hun jas aantrekken, hun laarzen aantrekken, naar die brandweerauto's stommelen of die mensen die een balletvoorstelling voorbereiden. Dan moet je je proberen te denken, wat is nou een bibliotheek? Mm. En dat is een ongelooflijk ingewikkelde vraag. Ja. Uh, omdat een bibliotheek heeft zoveel facetten en er is ook zo'n soort maatschappelijk verlangen om allerlei ideeën op bibliotheek te projecteren, dat bibliotheken zelf daar ook een beetje tureluurs van worden. He, zo van de ene kant is een bibliotheek natuurlijk een plek waar je informatie kunt vergaren, verkrijgen. Mm. Maar aan de andere kant denkt de maatschappij tegenwoordig ook dat dat een plek is waar volwassene educatie moet uh, plaatsvinden, waar we alfabetiseringscursussen moeten geven, waar we kinderen uh, moeten voorlezen, waar we, laat ik zeggen, een soort hele waaier en een soort prachtig palet aan uh, relevante functies die eigenlijk het zicht op wat de bibliotheek is misschien troubleren. He, want je kan zeggen, de bibliotheek is dat allemaal. Maar ja, op een gegeven moment moet de, wordt de bibliotheek ook de plek waar je je rijbewijs gaat halen. Of waar je moet oefenen voor je rijbewijs. Of waar je uh, je fietsdiploma haalt. Voor, uh, voor koffie, uh, uh, van koffiebord. Of, ja, uh... ja, dus het, het, het mooie is dat een bibliotheek met al dat soort facetten van alfabetisering, uh, kennisvergaring te maken heeft. Um, dat je ook al die maatschappelijke wensen en verlangens op die bibliotheek kunt uh, projecteren. Maar uh, een bibliotheek is ook nog steeds de plek waar je, laat ik zeggen, in de intimiteit van de ruimte die jij leest en ontdekt in een boek en het feit dat je je daarin kunt verliezen terwijl buiten de wereld, de wereld doorgaat de wereld. en uh, binnen uh, schoolklassen allemaal uh, door de strippen, boeken, schappen, struinen kan jij je verliezen in, in de schoonheid van hetgeen wat jij leest daar op papier. Maar ik proef nu een beetje in wat jij zegt... dat je ook vindt dat de bibliotheek wel degelijk bij functie 1 moet blijven. Absoluut. Absoluut. Functie 1 is dus eigenlijk, of functie 1 en 2, leeszaal, boek. Absoluut. Het is nog steeds... Uh, ik, denk, ik denk dat... dat uh, bij sommige, hè, er zijn heel veel soorten bibliotheken. Hè. Je hebt uh, grote bibliotheken, kleine bibliotheken, universiteitsbibliotheken, hoofdbibliotheken, vakbibliotheken. Uh, maar nog steeds de, 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 laat ik zeggen, de verwondering die je kunt voelen, maar ook die je soms ook bij kinderen nog steeds kunt proeven, dat jij een boek openslaat en je verliest in een wereld die je daarvoor nog niet kende. Dat is een soort ongelooflijk ontroerend moment, ook een, een moment waar je ontzettend veel van kunt leren, maar ook uh, nog steeds, laat ik zeggen, de kerntaak om zo'n afschuwelijk neologisme in de mond te nemen, <laughs> toch misschien wel de kerntaak van wat een bibliotheek is. Hè? Dat je mensen uh, uh, verrast, met verwonderd, verbaasd, verleid met, met werelden die ze daarvoor nog niet kenden. Dan vallen mij een paar dingen op. Ik ben bijvoorbeeld wel eens in de bibliotheek van Amsterdam. Mm -hmm. Dat is van alles, maar je kan niet spreken van uh, een rustige leeszaal. Sterker nog, het is, uh, ik denk dat de koffiecompagnie op de hoek van de Van Wouwstraat uh, rustiger is dan, uh, mm -hmm. dan de bibliotheek van Amsterdam. Mm -hmm. Niks ten nadele, maar het heeft zeg maar, een andere functie gekregen. Francine Huber had het net over de maatschappelijke functie van een bibliotheek. Zij bouwt bijvoorbeeld nu de bibliotheek in New York. Mm -hmm. Of he, he, gaat dat opnieuw uh, aan? Zij zegt, er moeten ook plekken zijn voor bijvoorbeeld zwervers. He, er moeten ook plekken zijn voor uh, taalcursussen. Er moeten ook plekken zijn voor uh, de kinder, kinderen die daar opgevangen worden. Dat, ik, ik Tuurlijk, voel... uh, geloof ik best. Geloof maar dat ik is allemaal best. niet leeszaal, hè? Nee, maar ik zeg niet dat een bibliotheek een leeszaal is. Maar ik, wat ik ook zeg is dat... Uh, er moet een soort trots zijn 
uh, op wat de bibliotheek is. Hè. Ik bedoel, uh, de bibliotheek bestaat al uh, 2.500 jaar. Hè. De, de bibliotheek van Alexandrië. En je kan ook er gevoeglijk van uitgaan dat de bibliotheek misschien nog ook wel 2,5 jaar zal bestaan. Duizend. Nou, Duizend. We gaan nu nou mensen ja. uit uitreiken nou ja, als ze hun weet pensioen je, gingen halen. Het nee, is zo, dat gaat niet meer lukken. Het is zo... Um, de bibliotheek van Alexandria had geen boeken. Dat de bibliotheek van Alexandria had uh, papierusrollen. Hè, dat is vast, vast wel zo. Maar je ziet in um, industriële ontwikkeling... Ja. zie je bijvoorbeeld dat uh, technologie die heel snel opkomt... en die uh, daarna ook weer snel vervangen wordt... dat die in kort leven beschoren is. Hè. Dus de gasverlichting in de steden die hebben, die zijn heel succesvol geweest... en daarna waren ze weg. Uh, er zijn meer van dat soort voorbeelden waarvan je ziet dat de manier waarop bepaalde technologie en, en bepaalde instituties zich hebben ontwikkeld, uh, dat bij een heel groot succes ook heel vaak is dat ze ook heel snel weer verdwijnen. Dus bijvoorbeeld uh, en, dit ding? Mm, bijvoorbeeld dat ding. Ja. Hè, en ook functies op dat ding waar ja. je, waarvan je, kan, je met vrij grote zekerheid kunt zeggen, dat beklijft niet. Het interessante aan een bibliotheek is dat het... Uh, over die 2000 jaar, 2500 jaar sinds de bibliotheek van Alexandrië en de, laat ik zeggen, de boekhouders in het Mesopotamische Rijk, dat uh, bepaalde aspecten van die bibliotheek beklijven in vroeger, maar ook waarschijnlijk in de toekomst. En dat heeft te maken met het feit dat je kennis bij elkaar brengt, dat heeft te maken met het feit dat je mensen bij elkaar brengt en dat heeft te maken met het feit dat je kennis voor iedereen toegankelijk maakt. Mm -hmm. Echt, voor jong en oud, rijk of arm, nou goed, daar, daar, daar hebben we het vanochtend ook over gehad. En ik denk, als je kijkt naar technologische en maatschappelijke ontwikkeling, dat dat iets is wat zal beklijven. Dat wil nu niet zeggen dat wij weten hoe de bibliotheek van de toekomst eruit ziet, maar dat wil, althans dat is mijn stellige overtuiging, dat wil wel zeggen dat de bibliotheek over duizend jaar nog bestaat. Misschien bestaan wij dan niet meer, maar de bibliotheek zal er nog wel bestaan. Ja. Ja. Als, we, als, we, als we teruggaan naar de bibliotheek uit je jonge jaren. Je bent geboren in Gelderop. Ja. Daar hoort een bibliotheek bij. Um, het is zo dat ik, ik heb 48 uur van mijn leven in Gelderop doorgebracht. Dit, dit, toen kon je nog niet lezen, denk ik. Toen kon ik nog niet lezen. Nee, maar Wel dus... briljant, maar niet zo briljant. <laughs> Wel briljant, maar de bibliotheek was waarschijnlijk gesloten. <laughs> nee. Net ja, ja, ja. Uh, en toen? Waar ging je toen heen? Ik heb uh, heel lang uh, in, uh, in Eindhoven gewoond. Ja. Hè, en, en natuurlijk in, in, in de rook van Gelderop of Gelderop in de rook van Eindhoven. Als ik heb, kind uit een Philips gezin? Als kind uit een Philips gezin. Ik heb, ik heb in Duitsland gewoond, ook als, als kind uit een Philips gezin. Um, Hoorden daar boeken bij? En bibliotheek? Ja, daar hoorden wel boeken bij. Ja. Ik, uh, ik denk, de eerste taal die ik kon lezen was Duits. De eerste taal die ik... Uh, kon schrijven was Duits. Uh, dat had te maken met, met mijn Philips-achtergrond. Uh, um, en de bibliotheken die daarbij horen, kan ik me ook nog heel erg voorstellen. Die waren een soort uh, Duits wederopbouwmodernisme. Dus je, een soort, je hebt in Duitsland zo na de Tweede Wereldoorlog een soort zakelijkheid uh, ja, gehad. Ja. Ja. Met uh, klare lijn, uh, veel glas. En, uh, Handige schappen waar je als kind wel of niet overheen kon kijken. Um, Stond dat jou aan? Uh, is het een dominant beeld geworden eigenlijk in jouw hoofd? De, het beeld van de bibliotheek? Van toen, ja. Ik, ik hield heel erg van de bibliotheek. Maar ik hield ook heel erg van boeken lezen. Dus um, een van de boeken die... Um, die ik nog steeds ken, was een boek van Erich Kessner. De Vunfondreis is daar mij. Dat ging ja. over het feit dat dat boek speelde af op 35 mei. En ik was ook helemaal... Ik was echt als kind totaal uh, uit, de, uit de rails gelopen. Toen ik dacht, hé, maar hij vergist zich toch. De 35 mei bestaat helemaal niet. En dat duurde echt maanden voordat dat kwartje gevallen was dat dat de, eigenlijk de essentie van het boek was, dat die 35e mei niet uh, bestond. En um, dus, uh, laat ik zeggen, de schoonheid en verleiding van literatuur... of de schoonheid en verleiding van, van, van kinderboeken... en het feit dat je een wereld zich ontvouwt die, die je eigenlijk alleen maar 
in je verbeelding kan bestaan, dat, dat is iets wat ik heel sterk met bibliotheken associeer. Dus ja. dat Want is daar begon je net ook over als het gaat over jouw ideale bibliotheek, ontwerp. Dat moet dus ook een plek zijn waar dat kind uh, in die verbeelding kan uh, gaan ja. schuilen, als het ware. Ja, maar ook niet alleen als kind, ook, uh, ook, als, volwassen ook als volwassen mens. Was net, uh, we stonden te lunchen net uh, hiernaast. En was een van uw collega's die kwam uh, op ons toe en die liet een, um, een, 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 een begin van een gedicht van uh, Gerrit Komrij uh, liet aan ons zien. En het ging er eigenlijk over dat je in de woestijn niet kunt, uh, geen vrijheid kunt vinden, maar in het labyrint wel. En um, voor mij is dat een soort hele krachtige analogie ook weer, dat je zegt van nou, um, in de bibliotheek kan je vrijheid vinden. Al was het maar in je verbeelding, al was het maar in de, de, de talen waarmee je geconfronteerd wordt die je niet begrijpt. Hè? We, we hadden het net over, over, over mijn vroege jeugd. Uh, wij woonden aan de grens met Oost-Duitsland. Um, en er waren dus ook allerlei boeken, Oost- en West-Duitsers uh, eigen, er waren ook allerlei boeken in het Russisch. Ja. Wat mij nog steeds fascineert, ook omdat wij in Russisch werken, dat je dus, had ik net de... Uh, had ik net leren lezen en dan had je Cyrillisch. En dan had ik van, dat is ook weer een soort totaal onbegrijpelijk schrift. Wat, wat, wat um, mij ook weer fascineert. Dat je dus ook iets binnen die ruimte die het alfabet biedt. Dan ook weer een ander alfabet kunt hebben die weer een andere ruimte biedt. En een andere verbeelding biedt. Mm -hmm. hoe, hoe leidend is er eigenlijk zo'n jeugd op, op toch min of meer andere grond dan je geboortegrond geweest in... ...in dat wat je bent gaan doen, namelijk architect worden? Oei. Um. <laughs> jij, jij, jij opende deze, deze zitting uh, met het feit dat ik uh, uh, nooit het achterste van mijn tong laat zien. <laughs> ik dacht, dat leek me wel leuk om eens uh, te kijken of je dat nu wel eens ging doen. Ik weet niet, in hoeze ik weet niet hoezeer uh, je achtergrond vormend is in keuzes die je maakt. Ik denk dat de achtergrond die je hebt heel erg vorm, in een zekere zin heel erg vormend is in de keuzes die je maakt. Ja, maar aan de tegelijkertijd nou. doe, ik, doe, ik, doe ik heel iets anders dan mijn ouders deden. Ja, dus in die zin is het misschien ex negativo vormend. Ja, je analyseert nu de vraag, dat snap ik heel goed. Maar uh, bijvoorbeeld Francine Huber, die vertelde net dat ze twaalf keer verhuisd is in haar jeugd. En steeds weer op een, op een nieuwe plek moest aarden. En dat dat eigenlijk haar hele, dat dat heel erg haar gestimuleerd heeft om open naar de wereld te kijken. Ik kan me voorstellen dat dat wel zo is. Maar ik kan me net zo goed voorstellen dat dat niet zo is. Hè? Dat, je, dat je enorm gruwelt van al, die, al dat nomadische uh, uh, reizen. Nou, hoe, 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 kijk jij daarop hoe kijk jij terug op die jonge jaren? Ik, nou, ik vond het moeilijk, al dat verhuizen. We hebben taal. Het gaat natuurlijk, ik, ik herinner me dat we weer in Nederland kwamen wonen en dat ik... Uh, ik kon eigenlijk geen Nederlands. Of ja, ik kon, ik kon wel Nederlands. Maar ik kon geen Nederlands lezen en schrijven. Want ik was niet, niet foutloos schrijven. Dus ik werd teruggezet. Op de lagere school moest ik een klas terug. Dat vond ik erg afschuwelijk. Dus in die zin... Hoe oud was je toen? Ik was tien toen. Mm -hmm. um, dus in die zin vond ik dat verhuizen ook echt helemaal niet leuk. Maar ik denk... Ik denk dat... Uh, veel indrukken in je leven, dat dat niet zozeer vormend is in het feit dat je dan architect wordt, of juist niet, of nee. omdat je je altijd ontheemd hebt voelt, en dat het architectuur een soort substituut is voor het huis wat je eigenlijk altijd gemist hebt. In dat je soort, denkt, uh, Freud, Freud is niet ver weg. Uh, nee, nee, in, dat, in nee. dat soort psychologisering ja, ja, geloof ik ja. echt helemaal niet. Nee, maar het kan ook anders, hè? Het kan ook anders, dat weet ik. Dus voor mij, voor mij gaat architectuur eigenlijk... Uh, ja, over, over, over vlees en beton, echt letterlijk. Ja, dus architectuur gaat toch over um, het vormgeven aan het leven. Mm -hmm. En um, ik zit nog steeds even na te denken over je vraag wat dat dan betekent in relatie tot mijn achtergrond. Maar architectuur is achtergrond voor het leven. Ja, dus architectuur is niet het leven zelf. 
En dus het feit dat ik uh, uh, 800 keer verhuisd ben in mijn leven... Um, reflecteert zich, als het goed is, nooit in mijn gebouwen. Mm -hmm. Hoop ik. Mm -hmm. Nou ja, laat ik dan een heel <laughs> praktisch voorbeeld doen. Het uh, stadskantoor van Deventer. Ja. Vorig jaar heb je daar de Abe Bonnema architectuurprijs mee gewonnen. Ja. En kenmerkend aan dat gebouw is dus dat je de mensen eigenlijk een afdruk hebt laten maken in dat gebouw. Dus de Deventenaar is terug te vinden in dat gebouw. Ja. Wat is de gedachte daarachter? Um... En hoe... Hoe zien we dat eigenlijk? Zijn vingerafdruk? Ja, dus een, uh, het is een stadskantoor. En, uh, we hebben daar tien jaar aan gewerkt aan dat gebouw. Dus een hele ingewikkelde wordingsgeschiedenis heeft dat. Maar er waren eigenlijk drie dingen die we wouden bereiken. We wouden een gebouw maken waar iedereen zich mee kon identificeren. Iedereen? In Deventer. Uh, dus uh, er was een zeer, zeer felle oppositie tegen dat gebouw omdat uh, mensen vonden dat in crisistijd er geen geld aan zo'n soort gebouw zou moeten worden uitgegeven. Uh, dus on, ongeacht dat debat in de stad vonden wij dat we een gebouw moesten maken waar iedereen zich mee moest kunnen identificeren, letterlijk en figuurlijk. Het tweede was dat we probeerden om een, een soort heel erg afgeracht stukje Deventer binnenstad, waar een drukkerij had gestaan waar een parkeerplaats was geweest, waar allerlei prachtige 17e-eeuwse panden waren dichtgetimmerd. Waar we eigenlijk een plek maken die uh, betekenisvol was voor de buurt, maar ook betekenisvol was voor de stad. Dat je ja, zo'n soort afgeracht stukje stad ja, opnieuw uh, tot leven zou kunnen kussen. En het derde is dat we zochten naar een, um, een iconografie voor wat een stadskantoor zou moeten doen in een stedelijke democratie. In de 16e en de 17e eeuw had je de, in alle Nederlandse stadhuizen de vier kardinale deugden afgebeeld. He, dus um, voorzichtigheid, uh, gelijkmatigheid, uh, uh, rechtvaardigheid, um, wijsheid en moed, uh, prudentia. Um, nou ja, die vier, eh, die vier, of, het waren er vijf. Het kan aangevuld worden hoor, mensen. <laughs> ja, het waren er vier, de vier kan je naar de Tellen dag. kunnen we ja. allemaal, maar de aanvulling um, gaat wat minder. En wij wouden... Wij Kuisheid? Ka nee, 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 nee. Dat is nee, helemaal geen nee, deugd echt hoor. Echt niet, echt niet, echt. Dat is een ziekte. <laughs> het was geen kuisheid. Um, die vier kardinale deugd stonden in de 16e en 17e eeuw altijd als iconografisch beeld achter de vroede vaderen. Dat waren wel vaak vroede vaderen van de stad. Ook ter inspiratie en ter aanmaning dat ze het goede zouden doen. Nu vonden wij het is een beetje tuttig en aanmatigend dat we in de 21e eeuw nog zo'n soort iconografisch programma zouden moeten herhalen. Maar wat we cruciaal vonden is dat een stadskantoor zich zou moeten onderscheiden van een domweg banaal verhuurkantoor. En waar zit het onderscheid dan in? Het onderscheid zit in het feit dat je iets doet voor de gemeenschap. Ja. Dus wij dachten, we gaan die gemeenschap uitdrukking geven in de gevel van het gebouw. En we hebben samen met de kunstenares Loes ten Antje hebben we dan 2300 verschillende vingerafdrukken in een soort grote aluminium frames in de gevel geïntegreerd. 2300? 2361 verschillende ja. vingerafdrukken. Als embleem of als... En, 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 en willek, willekeurig 23. Ja, ja, ja. Dus Loes had een soort heel uh, programma bedacht... waarbij van iedere jong tot oud... Uh, wat voor denominatie dan ook... iedereen kon zijn vingerafdruk geven. Dat werd geanonimiseerd en uh, daar is een soort heel register van bijgehouden... Van net geboren zuigelingen tot mensen die net op het punt stonden te overlijden. Echt letterlijk uh, werden daar vingerafdrukken in die gevel geïntegreerd. Waardoor het gebouw uitdrukt dat het een stadskantoor is van alle Deventenaren. He, waar jij net vroeg ja. alle, en dan zeg ik alle. En dat was het laatste kleine Gallische dorpje. Nee. Is, is veroverd. Ja, ja. ja. ja maar, maar dat is eigenlijk dan ook best wel een heel handig... Uh, of, of misschien ben ik te kwaadaardig, maar het is ook een handige set natuurlijk om iedereen mee te krijgen. Want dan wordt het 
hiermee is het ook geworden van iedereen, toch? Tuurlijk. Nee, maar dat, dat kwaadaardige opmerking is natuurlijk helemaal op zijn plek. Het is, het is, uh, het is altijd een soort ingewikkelde balans tussen uh, iedereen een stem geven uh, als, als, als retorische truc. Ja. En iedereen een betekenisvolle plek geven. En wat we getracht hebben, maar goed, daarvoor moet je een keer gaan kijken is dat doordat iedereen eigenlijk een soort van autonome eigen plek in die gevel heeft... is dat we niet iedereen een soort cacophonie bij elkaar hebben laten komen... maar uiteindelijk een soort grote compositie hebben gemaakt... waarbij al die vingerafdrukken nieuwe betekenis krijgen. Ja. En iets uitdrukken. Namelijk dat, dat je in Deventer bent... en niet in Shanghai of in Den Helder of in uh, Kuala ja. Lumpur. Ja. En zo op die manier geef je een publiek gebrouw... Uh, nou ja, even heel idealistisch gesproken terug aan het publiek. Ja, ja en in dit... En dat in... moet ook, eigenlijk moet absoluut, een publiek absoluut, gebouw absoluut, dat zijn. Absoluut, ja? absoluut. Ja, een publiek gebouw. Tuurlijk is er iemand die s'avonds de deur op slot doet. En natuurlijk is er iemand die verantwoordelijk is... zodat de verwarmingskosten niet uh, te hoog oplopen. En mm -hmm. uh, is er een beheersorganisatie. Maar uiteindelijk is een publiek gebouw van de gemeenschap. Is een publiek gebouw gemaakt met gemeenschappelijke middelen, gemeenschappelijk geld... hebben wij allemaal onze belastingcenten voor bij elkaar gelegd. Dus dat moet ook terug naar de gemeenschap. Maar dat is, uh, staat best op gespannen voet met bepaalde architectonische opvattingen... die heel lang uh, op geld uh, hebben uh, gemaakt, denk ik. Namelijk de architect die bijna met zijn rug... Uh, naar de samenleving toe staat en zegt... jongens, jullie vinden dit niet mooi... en volgend jaar vinden jullie het ook niet mooi. Trouwens, het is ook knetter onpraktisch. Maar jullie gaan het nog wel mooi vinden... want wij hebben een vo vooruitziende blik. Wij zijn architecten. Um, ik chargeer wat. Nou ja, ik vind, ik vind het wel leuk dat je chargeert. Maar ik denk... Um... Wanneer was dat? Ja, precies. Wanneer was dit? Nou, ik kan echt best wel een heleboel uh, bouwen noemen, Ik zou hoor. die architect nog wel willen ontmoeten. Ja, het is zo dat... Uh, een architect... Het is een behoorlijk, een behoorlijk bescheiden vak. Een architect moet binnen bestaande wetgeving... Ja, want als je niet binnen bestaande wetgeving bouwt... krijg je gewoon geen bouwvergunning. Je moet binnen programmatische kaders... je moet de juiste vierkante meters maken... Het moet binnen financiële kaders, moet je proberen voor de juiste prijs het juiste gebouw te maken. Dus het is, het is volgens mij heel moeilijk om met je rug naar de opdrachtgever te staan of met je rug naar je publiek te staan. Um, waar wel heel veel gedoe over kan ontstaan, is over de taal die een, arch die een architect spreekt. In het materiaal ja. en in ja. uh, laat ik zeggen, de, de materiële vertaling van de ideeën. Nou, dat stadskantoor, daar heb ik dan wel veel materiaal van gezien. Ik ben er niet geweest. Maar daarin viel mij bijvoorbeeld wel op dat je echt gewoon heel erg hebt gekeken... naar de rest van de bebouwde omgeving, aangaande kleur. Maar ook hoe, hoe die ramen dan uh, ja. hè, uh, erin zitten. Waardoor je niet een, een compleet gedetoneerd... Uh, uh, alleen maar eigenzinnig iets neerzet. Als ja, ik, ik, kijk... Het ruimt. Het ruimt. Een gebouw, moet, een, gebouw moet, moet, een gebouw moet spreken, een gebouw moet uh, stamelen, stotteren, verleiden. Maar een gebouw moet ook, laat ik zeggen, meezingen met de gebouwen die, die er omheen staan. Uh, maar een gebouw moet ook gewoon aangenaam zijn en prettig zitten. Als in een jasje wat lekker zit en wat mm -hmm. nog steeds lekker zit, ondanks dat er allemaal microfoons en draden en uh, versterkertjes in zitten, moet een jasje nog steeds lekker zitten. En zo moet een gebouw eigenlijk ook zijn. Het moet uh, aaibaar zijn en het moet fijn voelen als je het beet pakt en het moet uh, lekker ruiken. En, um, en het ja, moet een menselijke maat hebben ook? Ja, nou, menselijke maat. Wat is nou een menselijke maat? Dus, uh, misschien is dat wel, uh, hè, als we het nog even kunnen psychologiseren. Voor menselijke maat, dat is een soort woord wat me altijd een beetje achterdochtig maakt. Hè, zo van, wat is nou menselijk? Maar is iets heel groots of iets heel kleins menselijk? Wolkenkrabber is toch ook een menselijke maat? Ja. 
Maar ik... nou ja, we weten bijvoorbeeld van uh, een hele buurt, uh, ook eigenlijk gerelateerd aan Berlagen enzovoort en de Harmoniehof in Amsterdam, dat, dat er dan uh, gezocht werd in die architectuur naar de menselijke maat. Naar, maar dat was ook een klein beetje, nou ja, zoals ik het nu zou ervaren, klein, toch? Nou ja, je had, je, als we het nou toch nog een beetje over de architectuurgeschiedenis kunnen hebben. Er was één beroemde modernistische architect, die heette Le Corbusier. Dat was een soort boze, gereformeerde, Stijlen. Zwitserse Fransman. En die was niet zo heel groot. Ja. Uh, het verhaal komt nog. Ja. Ja, eigenlijk is het wel leuk. Hij, hij was echt wel kleiner dan ik. Maar um, die had een soort gulden snede bedacht... Gebaseerd op de proporties van zijn eigen lichaam. Dat noemde hij de modulor. En met de modulor, daar is een prachtige tekening gemaakt door hemzelf. Waar je dan een soort schets zag van hem. En als je die maten toepaste, had je de juiste menselijke maten. En kreeg je ook per definitie het juiste gebouw. Dus mijn allergie voor de menselijke maat <laughs> komt ook een beetje door, uh, laat ik zeggen, door, de, door dat de associatie... Dwingende. Dat totaal dwingende en dat ja. obsessieve wat Le, Le Corbusier natuurlijk had. Dat als je zijn lichaam maar toepaste voor de hoogte van de barkruk of de, de, de maat kwam van alles taal, goed. kwam alles goed. Ja. En dat is natuurlijk een soort... Maar dat bedoel ik eigenlijk niet. Maar ja, goed. maar dat is, dat is wel het beeld van de architecten die natuurlijk, waar we ongelooflijk last van hebben ja. als beroepsgroep. Dit soort uh, autocratische, uh, 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 lichtelijk uit de rails gelopen... Uh, ideeën van uh, Le Corbusier. Wat ook de menselijke maat is, dat ik net toevallig opving, uh, echt toevallig opving, dat jouw kantoor op vrijdag gesloten is. Ja, ja dat is gesloten op vrijdag. Wij ja. werken niet op vrijdag. Ja, ja dat, dat vind ik eigenlijk uh, best bijzonder. Want ik heb zelf dus over nog meer clichés gesproken, ook altijd het idee dat een architect zich altijd doodwerkt en, en dan in één keer werkloos wordt omdat er een crisis is. Ja. En dat daartussenin helemaal niks bestaat. Maar dat klopt dus helemaal niet. Jullie hebben gewoon vrij op vrijdag. Nou ja, kijk, alles... Ik wil niet zeggen dat alles een ontwerp is. Maar je kan alles... Je kan voor alles in het leven... Of je nou een bibliotheek ontwerpt of een bureau ontwerpt... Kan je beslissingen maken hoe je het wil hebben. Uh, en toen wij uh, het bureau oprichten, hadden we zoiets van... ja. We moeten heel erg hard werken, want het is ons eigen bureau en het, uh, het krijgt vast een soort gekke dynamiek die ons be onbeheersbaar is. Dus we gaan gewoon vanaf nu nooit op vrijdag werken. We sluiten het bureau op vrijdag, omdat we dan uh, iets anders doen. Uh, Lesgeven, uh, bij de kinderen zijn, uh, gaan vissen, uh, met je voeten op tafel uh, Netflix kijken. Nou ja, dat kon uh, in de jaren negentig nog niet, maar... Uh, en dat was een soort hele bewuste, bijna ontwerpachtige beslissing. Zo van, je kan uh, vijf opdrachten doen in een week. Maar je kan ook vier opdrachten doen in een week. Eén op maandag, één op dinsdag, één op woensdag, één op donderdag. En op vrijdag is de opdracht dat je iets anders doet. En ik geloof daar heel sterk in. Ik geloof heel sterk dat je elke keer opnieuw kunt beslissen. Als je een gebouw maakt of als je een gebouw bedenkt. Of als je je leven vormgeeft van nou, ik wil dit wel doen en ik wil dit niet doen. Ja, um, en, en ik denk dat dat echt een soort cruciale voorwaarde is voor geluk. Ja, uiteindelijk moeten we de wereld een beetje mooier maken, maar misschien ook moeten we een beetje aan ons eigen geluk werken. Dus dat betekent ook dat je zegt, nou oké, okay, dan gaan we niet werken op vrijdag. Verdienen we 20% minder, maar... Misschien winnen we heel veel daarvoor Meer dan 20 in procent. Precies. Ja. Ik vind dat zelf wel een heel sympathieke gedachte. Maar hoe denken jullie hierover, mensen? De bibliotheek wil nog niet echt goed meewerken, heb ik het idee. Want die is natuurlijk hartstikke open op vrijdag. Maar dat kan ook een andere dag zijn, hè? Wil iemand iets vragen? Ja. Mevrouw. In uh, heel veel van jullie ontwerpen is de trap heel prominent aanwezig. Mm -hmm. Ja, dat klopt. Wat is het idee dan? Oh ja, ik zal het even zeggen. In, uh, een mevrouw vraagt waarom de trap zo aanwezig is in, in heel veel ontwerpen van uh, Michiel Riedijk. Um, 
Ik denk dat het te maken heeft met het feit dat uh, we altijd proberen de niveauverschillen tussen, een vloer, tussen vloeren te, over, te overwinnen. We heel veel gebouwen die we gemaakt hebben zijn stapelingen van heel veel vloeren. En een van de meest armzalige gebouwen... Laat ik zeggen, in onze optiek zijn de moderne kantoorgebouwen, hè, die als een soort stapel van bankbiljetten bovenop elkaar gestapeld zijn. En op elke, op elke verdieping verdient uh, de projectontwikkelaar nog meer geld. Um, dus de scheiding tussen vloeren uh, is iets wat we steeds proberen te overwinnen. En daar hebben we laat ik zeggen, een soort heel assortiment aan, aan, aan ontwerpmiddelen voor. In het STC, een gebouw wat we heel lang geleden in Rotterdam gemaakt hebben... De roltrap, hè, waardoor je dus eigenlijk een verticale school kon, ma kon maken... waarbij de roltrap uh, de scheiding tussen de vloeren overwon. Het is ook in het Museum aan de Stroom eigenlijk teruggekomen. We hebben in het Eemhuis in Amersfoort... hebben we natuurlijk een hele grote, prominente, echt een binnenplein... waarbij het binnenplein eigenlijk het niveauverschil tussen de entree en de hoger gelegen vloeren van het bibliotheekgedeelte uh, moet overwinnen. In Rosette in Arnhem hebben we een hele grote, prominente trap... waarbij het publieke leven eigenlijk doorloopt in het gebouw langs die trap. Um, nou ja, zo kan ik een tijdje doorgaan. Hè. Dus het is over, het overwinnen van die niveauverschillen. Um, maar het is ook een manier om het publieke leven in een gebouw naar binnen te brengen. He, dus het is ook, afgezien van dat het een ontwerpmiddel is, is het ontwerpdoel dat je het, het, het leven van alle dag eigenlijk accommodeert in het gebouw... doordat je hele brede trappen maakt, binnenpleinen, uh, grote binnenplaatsen... die iets meer zijn dan alleen de functie zelf. Mevrouw, daarachter. Ik ben benieuwd, uh, jullie hebben een kantoor in Rotterdam. Ja. Waarom heb je voor Rotterdam gekozen? Waarom kantoor in Rotterdam, is de vraag. Trouwens, dat is wel opmerkelijk, want heel veel... Uh, Architecten zitten in uh, Rotterdam. Uh, Rotterdam is heel aantrekkelijk, of niet? Delft. Ja, het heeft te Delft. maken met Delft. Ik denk dat dat, dit is heel banaal. De meeste ja. van ons hebben in Delft gestudeerd. Uh, Francine had ook in Delft gestudeerd. Wij hebben ook in Delft gestudeerd. Uh, Oei. Wat zegt u? Da, da, <laughs> ik, ik zal dat niet durven herhalen, wat u zei. Um, ik, ik, ik weet het niet. Eerlijk gezegd. Er zijn heel veel factoren. Het heeft te maken met de nabijheid van de universiteit in Delft. Uh, het had te maken met um, goedkope kantoorruimte. U moet zich voorstellen dat einde jaren tachtig, toen wij allemaal van de universiteit kwamen, uh, ging, ging het heel slecht in de bouw. En ging het, uh, je had de, 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 de Lubbersjaren, uh, de jaren tachtig, waren achter de rug... En uh, de bouw zat in een soort diepe crisis. Uh, onze decaan zei ook, bij het, laat ik zeggen, begin van ieder studiejaar zei hij van... nou ja, er zitten drie mensen en van u drieën wordt er maar één uh, architect misschien. Maar dan de anderen werden dan misschien iets anders gerelateerd aan bouwen. Uh, maar als, als, als praktiserende architect was er heel weinig werk. Dus... Er waren geen grote bureaus waarbij we terecht konden. Dus gingen we in Rotterdam werken. Dan kon je een goedkope kantoor huren. En dan probeerde je, probeerde je het maar. Uh, ik denk dat dat ook een rol gespeeld heeft. Hè, dus het soort, laat ik zeggen, de, de, de relatieve uh, armoede in Rotterdam in die tijd... Was, was een soort kans voor ons om makkelijk kantoorruimte te vinden. Jullie hebben net eigenlijk ook weer een crisis achter de rug, hè? Ja, He, he, heb jij daar persoonlijk ook met jouw uh, bureau veel last van gehad? Um, ja, wij hebben daar ook last van gehad. Ja, dat is, Mensen dus moeten het, ontslaan? Of, uh, uh, wij hadden bijvoorbeeld we hadden een ontwerp gemaakt voor een heel groot uh, hotel in Parijs. Uh, bij Porte la Villette. <laughs> helemaal klaar. Echt letterlijk helemaal klaar. En op de dag dat uh, Lehman Brothers uh, failliet ging, belde de opdrachtgever uit Parijs, dat het, dat het project niet doorging. Omdat Lehman Brothers failliet ging. Ja. Ja, dus die grote Amerikaanse instituties... die hadden ook al in allerlei 
vastgoedportfolio's in, in Europa belangen. Zeker in Parijse hotels bijvoorbeeld. Dus uh, dat zijn soort dingen die heel, heel duidelijk uh, ik zeggen, voelbaar zijn uh, binnen het bureau. Het is nu ook voelbaar dat, uh, ja, dat, gaat, dat, dat tuurlijk, het weer in de lift zit. Ja, het gaat, gaat nu weer beter. Hè? Dus het is een soort rare varkenscyclus in, in, in ons soort vak. Hè? Want er wordt nu natuurlijk weer heel veel gebouwd. Waardoor, we, waardoor je zeker weet dat over vijf jaar weer een nieuwe crisis komt. En dat al die gebouwen weer leeg staan. En dat al die architectenbureaus het weer moeilijk hebben. En al die ingenieursbureaus het weer moeilijk hebben. Dus het wordt een beetje in stand gehouden. Ja, dat is echt. Dat, dat houden we met Zorgelijk z'n allen. eigenlijk. Uh, stom zelfs. Ja. Niet alleen zorgelijk, maar stom. En lelijke gebouwen misschien ook. Ja, omdat ook. ze in te grote haast worden ontworpen. Ja, absoluut. Maar... Dat geloof ik ook. Ja, ja. Daar heb je gelijk in. Dat is echt ook uh, een soort banaal. Omdat je ook ziet van dat het hè, een soort... soort onwaarschijnlijke hoogconjunctuur die je nu hebt. Omdat het Waaraan gaat... de hele duurzaamheidskwestie dan ook voorbij gaat? Want als die gebouwen dan zo, zo lelijk en, en nou ja, snel worden gebouwd... dan gaan ze over een tijdje er ook, moeten ze ook weer afgebroken worden, toch? Ja, dat, nou ja, soms is het beter om iets af te breken... en is het duurde, duurzamer om iets af te breken dan, dan, het, uh, dan het te laten staan. Ja, maar ja. Je, moet, je zou beter beginnen om het niet te bouwen. Daar ja. heb je echt helemaal gelijk in. Ja. Ja. Iemand nog een vraag, meneer? Nou ja, als het dan zo tekort is aan architecten straks, wat zijn dan de projecten die je daaruit pikt omdat je die wil? Projecten die Michiel uh, eruit pikt. Nou, wij, wij, zoeken, wij zijn heel selectief in het werk wat wij aannemen. Hè, want werk op vrijdag, dat, we moeten al 20% minder doen dan, dan <laughs> de andere collega's. Ja, 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 precies. Ja, dus hebben jullie heel. Dan, <laughs> het kan ook anders hoor. Um, we, zoeken, we proberen altijd uh, projecten te, te, te verwerven die um, ja, een hele duidelijke uh, publieke component hebben. He, dus um, een bibliotheek, een museum, een grote school, um, stadskantoor. een stadskantoor. Ja. Omdat we denken dat we daar goed in zijn, maar ook omdat we denken dat dat... Gebouwen zijn die de stad maken. Um, iets waar we het niet over gehad hebben. Hè, maar ik, ik denk dat het heel belangrijk is dat dit soort publieke instituties zich onderscheiden van um, wonen, kantoren, uh, zeg maar het bulk van de stad. Omdat dat een goede stad maakt. Hè, dus ik vind het oh, ongelooflijk ingewikkeld. Ik heb ook in Den Haag gewoond. Ja. Toen Den Haag Centraal uh, net klaar was. Ik vond Den Haag Centraal echt onbegrijpelijk. En het, ja, maar in het begin jaren 70 was het nog helemaal onbegrijpelijk. Want dat zag eruit als een kantoorgebouw. Ja, het was ook een kantoorgebouw. Maar ik vind dus dat publieke gebouwen moeten uitstralen dat ze een publiek gebouw zijn. Een stadskantoor moet laten zien dat het een stadskantoor is. Een bibliotheek moet laten zien dat het een bibliotheek is voor alle inwoners van de stad waar je bent. Er moet niet een bordje ophangen, bibliotheek. Er moet ook niet op een stadskantoor, er moet ook geen bordje hangen, stadskantoor. Of een st Als je op een station het bordje station zet, is het in heel veel gevallen al eigenlijk mislukt als project. Een, een, een half jaar geleden, toen Eberhard van der Laan nog leefde, zat hij in zomergasten. En toen schetste hij een beeld van Nederland waarin de grote steden, de vier, groot, vier vijf grote steden, aan elkaar gegroeid zouden zijn. Met een soort van groen hart in het mm. midden, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht. En alle ruimte die wij nu platteland noemen, dat zou dan ook nog platteland zijn. Maar dat zou dan eigenlijk bedoeld zijn om stadsmensen uit te laten rusten. Is dit een reëel, uh, is dit het beeld waar we ons op kunnen verheugen? Want jij bent net ook heel nadrukkelijk over stadspunten aan het praten. Maar er zijn ook mensen die in een heel klein bibliotheekje werken. Of in een heel klein uh, nou, dorpshuis, een heel klein stadje. Ook, klein maar ook, daar, ook ja. daar geldt dat. He, dus voor mij is, is heel Nederland is een grote stad. Ik, ik weet het dat is er, een stad. Het is een stad. Ik weet dat er hele grote verschillen zijn... Tussen uh, Delfzijl en, en Amsterdam. Daar ben ik me zeer, zeer van bewust. Um, maar juist ook in kleine gemeenschappen is het belangrijk dat we zien waar de bibliotheek zit. 
aangezien het stadhuis al gesloten is... Want dat is samengevoegd met een ander stadhuis. Zeker. Of dat is omdat het een grote fusiegemeente is geworden, staat er een van een onogelijk verhuurkantoor op een snelwegkruispunt aan uh, de busparkeerplaats en de carpoolstrook, waar dan het gemeentehuis is ondergebracht is. Dus reden te meer dat uh, de bibliotheek, de schouwburg, het café uh, identiteit. Een zodanige identiteit, Zichtbare heeft, identiteit. Dat het iets betekent en dat het in zekere zin ook kan, kan verbinden in een, in, in een gemeenschap. Ja. ja. Mensen, het is een beetje de tijd. U mag nog een vraag stellen. Jippie. Nou, um, in de zeven waar onze bibliotheek staat in Middelburg, lijkt het een stadskantoor. Het is een heel groot, prominent gebouw. Dat heeft ook een POI-functie. En dan heb ik intern zitten met een hele grote schijn tussen Reuring, de nieuwe bibliotheek. Die functie samen. Ja. Het samenbrengen van de functie. U heeft het over Middelburg, hè, want daar ja. werkt u. Prachtige stad. Dat is een hele ingewikkelde vraag. Ja. En, en volgens, mij, vol, volgens, mij, volgens mij begint het... Het begint door gemeenschappelijk. Hè, dat u en, en de, de organisatie waarin u werkt... Uh, proberen te benoemen wat voor soort ruimtes je je daarbij voorstelt... He, dus heel veel uh, ontwerpvragen of ruimtelijke vragen kan je heel sterk concreet maken door het een beeld te geven. He, je kan zeggen van nou, deze ruimte is als een boudoir, deze ruimte is als een stadsplein, deze ruimte is als een doodlopende steeg, deze ruimte is als een zolder, zolderkamer. En... Doordat u zeg maar, aan al die verschillende ruimtes een verschillende kwaliteit kunt toekennen. Hè, die kwaliteit kan heel beeldend zijn, maar ook evocatief. Hè. Bij een boudoir stel je je een ander akoestisch milieu voor dan bij een stadsplein. En met die beelden kan je binnen de eigen organisatie, maar ook met, met partijen rond de bibliotheek... Uh, stakeholders, uh, de, de, de partijen die het misschien moeten financieren, uh, aan de hand van die beelden ook heel precies benoemen wat waar zou kunnen komen. En zo'n zolderkamer hoeft niet letterlijk een zolderkamer te zijn, maar het, en hoeft ook niet letterlijk uiteindelijk in, in, een de, soort, zolder. Zo, ja. in de zolder te zitten. Maar dat, dat beeld kan wel heel precies de verhouding tussen openbaar en privé, hè, die je ook in de bibliotheek hebt kan je daar heel precies mee kalibreren. Maar je kan ook tegelijkertijd voor jezelf benoemen hoe groot of hoe klein het is. Ja, en je kan zeggen, van, nou, de bibliotheek van de toekomst is als een soort hele grote woonkeuken van een oude boerderij. En dat is een soort beeld waar jullie nu allemaal, jullie kunnen dat allemaal voor je zien, wat dat is. Ja, maar je kan ook zeggen, nou, de bibliotheek van de toekomst is juist niet de woonkeuken van een oude boerderij, maar is een zolderkamer in, een, een, lekkend, in een lekkend uh, Oud. kasteel. Oh, ja. Daar kan je ook een beeld bij voorstellen. En dus die beelden kunnen heel krachtig zijn en met die beelden kan je ook communiceren. Ja. Ik kan u uh, die, die zolderkamer uh, voorschetsen en u ziet daar iets bij. U ziet er absoluut iets anders bij dan ik, maar je kan wel heel precies benoemen... Van nou, die zolderkamer, er komen nooit meer dan twaalf mensen bij elkaar. Aan een grote tafel met een everzwijn in het midden. He? Of u zegt van nou nee, zolderkamer is bij mij altijd vijf mensen. Dus als je dingen beeldend maakt, dan kan er ook een gesprek over ontstaan. Kunt u, hier, kunt u dit mee naar huis nemen? Inspirerend. Ja, ja dat everswijn, dat zag ik op de een of andere manier heel erg voor me. Ik ook, dat, ja. dat kan heel persoonlijk zijn. Ja. Dankjewel, Eten, Michiel. Eet programma. Ja, ja. Michiel Riedijk. Dank u wel.